，三十多岁，一事无成，孤苦伶仃一个人在东南亚找老婆。我现在这个位置是越南的胡志明市啊，我已经来这里有半个月了，我感觉过得非常快啊，不知不觉半个月了。我在柬埔寨一个月，感觉过得都非常长，在这边感觉过得太快了。过得快主要就是没内容，每天每天感觉呃时间很快，呃感觉没意思在这边玩。呃这半个月啊，我一直住在青旅，我也没有去景区拍视频啊，也没有去玩，就是在街上逛啊逛，每天逛啊逛。视频拍的也少，感觉太无聊了。一想到三十多岁了，还是单身，哎，我都烦，我都愁。现在我感觉我都愁的都快，头发都快白了啊！真的是非常，非常愁啊。三十多岁了，再过几年可能就快四十了，混的狗屁不是。要钱没有，要媳妇儿也没有，没有媳妇儿没有钱，其实也就相当于没有家。还有人问我，你怎么可以在国外待这么久？你怎么这么有钱？我不是有钱，我是把以前挣打工挣的钱拿来花。如果你把以前打工的钱也拿来花的话，你也可以在国外待这么久。我就相当于我把养老的钱拿拿过来现在花。等我老了，我可能吃吃什么都吃垃圾，吃垃圾都找不到地方。到时候老的时候很很遭罪的，因为现在很多人在国内打工挣钱，就是为了养老，为了有一个有一个幸福的晚年。像我们这种把存款拿来花的，是不不计后果的。说实话，我都想离开胡志明了。我在想到底去哪里？胡志明这个地方太繁华了，太有都市感了。虽然这边这个建设的吧，它没有中国高大上，但是这边的人啊，我感觉都是很小资，哎、呃，很小资，都是都是那种都市的。都是白领的那那种女孩，那种感觉，那种感觉，感觉，哎呀，难以接触，难以靠近。哎，这也不怪他们，我我我的原因在百分之八十。我已经好几天没有更新视频了，主要就是没啥拍的，呃，也不是没啥拍的，哎，主要就是那个心情不是很好。也没有刚出来的时候那那种那种激情澎湃了啊！每天遇到的糟心事比较多啊，所以说，我觉得我应该放宽心态，不能计较这种糟心事，要及时的放宽心态，遇到遇到事情要及时的那种忘掉，遇到不开心的及时忘掉。不能那个老是，老是放在心里，老是，哎，老是影响自己的心情。啊，我应该改变心态，改变心态。已经不小了，三十多岁了，三十多岁都是中年人了。人到中年啊，再过几年马上都是四十岁啊。四十岁很快的，弹指一挥间。